അസ്സലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ജബീസ് ഹോംലി ക്രിയേഷൻസ് ഇന്നൊരു പെയിൻറ്റിങ് വീഡിയോ ആണ് പെയിൻറ്റിങ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്ത കുറച്ച് പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഇൻസ്റ്റാവ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പെയിൻറ്റിങ് വീഡിയോസും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താം എനിക്കറിയാവുന്നതും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതുമായ ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാം ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നും അതുപോലെ ഒരു ട്രീ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ നോക്കാം വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റിങ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത് ബിഗിനേഴ്സിനും അതുപോലെ ഫ്രീ ടൈമിൽ ടൈം പാസിനും ഒക്കെ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അക്രിലിക് പാഡ് വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ക്യാൻവാസ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും ഇതിനൊരു റഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സർഫസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അക്രിലിക് കളേഴ്സ് ഇതുപോലെ സെറ്റായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കൂടുതൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള വലിയ ട്യൂബ്സും സ്റ്റേഷനറി കടകളിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കളേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ് ഇതുപോലെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷുകളുടെ ഒരു സെറ്റും റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ബ്രഷുകളുടെ ഒരു സെറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം പെയിൻറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം പിന്നെ വേണ്ടത് പാലറ്റാണ് പാലറ്റ് വാങ്ങിക്കണം എന്നില്ല മൂടികളോ ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലേറ്റ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും ഇതുപോലെ ഒരു വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൺ തുണിയും കൂടി എടുത്ത് കയ്യിൽ വയ്ക്കണം നമുക്ക് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളവും പെയിൻറ്റും ഒക്കെ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ ഫ്ലാറ്റ് ടൈപ്പ് ബ്രഷാണ് ഞാനിപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്രഷ് ഒന്ന് വെറ്റാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ആണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ബ്രഷ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ വെള്ളം ഒരുപാടായി പോകരുത് ഒരുപാട് വെള്ളമായി പോയാൽ പേപ്പർ ആകെ നനഞ്ഞിട്ട് കുതിർന്ന് പേപ്പർ ഇളകി വരാൻ തുടങ്ങും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ലൈറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ബ്രഷ് ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് കുറച്ച് താഴെ നിന്നായിട്ട് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ബ്രഷ് ഒന്ന് വെറ്റാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിൽ നിന്ന് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിലേക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പെയിൻറ്റ് ഡ്രൈ ആയി എന്ന് തോന്നിയാൽ ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ബ്രഷ് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ തന്നെ താഴെ നിന്നും നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇനി ബ്രഷ് ഒന്ന് വെറ്റാക്കി കൊടുത്തിട്ട് 
ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മേലേക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം വീണ്ടും മിഡിൽ നിന്ന് വൈറ്റ് കളർ താഴേക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം ബ്രഷ് ഒന്ന് കറ്റാക്കിയിട്ട് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റെഡിയായി ട്രീ വരയ്ക്കാൻ ഞാൻ റൗണ്ട് ബ്രഷുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രീ ഒക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു റൗണ്ട് ബ്രഷ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പല വണ്ണത്തിലുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രഷർ ബ്രഷിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈഡായിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ച് കിട്ടും പ്രഷർ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ പേപ്പറിൽ ആ ബ്രഷിൻ്റെ ടിപ്പ് മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം ബ്രഷ് ഒന്ന് വെറ്റാക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് എടുക്കാം താഴെ ബ്രഷിൽ അത്യാവശ്യം പ്രഷർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല വൈഡായിട്ട് വന്നോളും മുകളിലേക്ക് വരും തോറും ബ്രഷിൻ്റെ ടിപ്പ് മാത്രം ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇനി കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ സൈസിലുള്ള ബ്രഷ് എടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒന്നും പിടിക്കേണ്ട ബ്രഷിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങ് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ആ ബെൻഡൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിൽ വന്നോളും ഇനി ചെറിയ സൈസിലുള്ള റൗണ്ട് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് വരച്ചു കൊടുക്കാം സൺലൈറ്റ് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്കൊന്ന് ബ്രൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം ആദ്യം മരത്തിൻ്റെ തടിയിൽ നമുക്ക് ബ്രൗൺ കളർ വെച്ച് ചെറിയ ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
ഇനി വീണ്ടും കുറച്ച് വൈറ്റ് കളർ ഈ ബ്രൗൺ കളറിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലേക്ക് വരും ഇനി വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി വൈറ്റ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നെസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വൈറ്റ് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യും തോറും ആ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റായിട്ട് വരും ബ്രഷ് വെറ്റായിരിക്കണം വെള്ളമൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് അധികം ഇനി നമുക്ക് ലീഫൊക്കെ വരച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാഡ്മിയം യെല്ലോ സാപ് ഗ്രീൻ വൈറ്റ് ഈ മൂന്ന് കളറാണ് എടുത്തത് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ബ്രഷ് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഇനി ഗ്രീൻ കളർ എടുത്തിട്ട് പാലറ്റിൽ തന്നെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബ്രഷിൻ്റെ ടിപ്പൊക്കെ നല്ല വിടർന്ന് വന്നോളും ഇനി ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഓരോ തവണ പെയിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെ പാലറ്റിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഇനി ഞാൻ ആ സെയിം ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ യെല്ലോ കളർ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ബ്രഷ് വാഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളർ ആദ്യം ചെയ്ത ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവറായി പോവരുത് ഇനി കുറച്ചുകൂടി യെല്ലോ കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെയും മുകളിൽ മാത്രം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ മേലെ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി സൺലൈറ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ബ്രൈറ്റാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി 
കുറച്ച് വൈറ്റ് കളർ യെല്ലോ കളറിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ആക്കുന്നുണ്ട് മേലെ മാത്രം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ താഴെ കുറച്ച് ഗ്രാസൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയിൽ ഞാനത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കാരണം വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോവണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഇനി ഒരു വീഡിയോയിൽ അത് കാണിക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്